अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इंडिया में कहीं भी घूमने जा सकते हो वो भी अपने फैमिली के साथ और आपका पूरा आने जाने का खर्चा सरकार उठाएगी तो क्या आप इस बात पे बिलीव करोगे इनफैक्ट आप सिर्फ बस या ट्रेन से नहीं कुछ जगह हैं तो फ्लाइट से भी ट्रैवल कर सकते हो जैसे कि पाण्डिचेरी और उसका भी सारा खर्चा जो कि अराउंड फिफ्टी या उससे भी ज़्यादा हो सकता है वो पूरा खर्चा सरकार उठाएगी और आपको एक भी पैसा देना नहीं पड़ेगा सो यस गाइज आज हम ऐसी एक स्कीम एल या लीव ट्रैवल कंसेशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसके तहत आप ऑल इंडिया में अपने फैमिली के साथ कहीं भी घूम सकते हो वो भी फ्री में और इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी देने वाले हैं जैसे कि वो किन के लिए वैलिड है और इंटाइटलमेंट क्या हो सकता है और सबसे स्पेशल कि अगर आप फ्लाइट से जाना चाहो अपने फैमिली के साथ तो आपको किन किन जगहों में जाने का मौका मिलेगा और कैसे इसका प्रोसेस होता है आपको रिमबर्समेंट कैसे मिल सकता है ये सारी चीज़ें हम जानेंगे गायज तो बस यार फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं सो so गायज जैसा कि आप लोगों को पता ही है मैं अपने चैनल पे टूरिंग ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ चाहे वो मोटो व्लॉग्स हो या टूरिंग गाइड्स हो या फिर कुछ ऐसे स्कीम्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं और इनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है इस्पेसली अगर आप टूरिंग वगैरह करते हो तो गायज ऐसी ही एक वीडियो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जिसको हम कहते हैं एल या लिव ट्रेवल कंसेशन सो गायज अगर मुझे आपको एल के बारे में बताना हो एक लाइन में तो मैं आपको कहूँगा कि एक ऐसी स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जिससे कि कुछ खास लोग अब ध्यान रखिए कुछ खास लोग ही इसे अवेल कर सकते हैं और वो भी एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर कुछ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स ही आप अवेल कर सकते हैं अब ये नंबर्स क्या हैं और कौन इसके लिए वैलिड है ये हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड बिलीव मी गाइज ये वीडियो अगर आप पूरा देखो तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे हो सकता है आपको एल के बारे में पता भी हो बट आपको पूरी जानकारी नहीं है जिसकी वजह से आप इस स्कीम को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हो तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस किस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं आज तो सबसे पहले है टाइप्स ऑफ एल उसके बाद एलिजिबिलिटी पे बात करेंगे हम लोग जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है उसके बाद है ब्लॉक ईयर का कॉन्सेप्ट और फैमिली का टर्म का क्या मीनिंग होता है यहाँ पर इंटाइटलमेंट क्या है आपको पता है गाइस कि गवर्नमेंट सर्विसेज में अलग अलग लेवल्स होते हैं ठीक है तो इंटाइटलमेंट किस लेवल पे क्या मिलेगा वो आपको बताएंगे हम लोग और फिर आता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और आई थिंक मैक्सिमम लोग इसी के लिए देख रहे हैं कि जो एन रीजन होता है जम्मू कश्मीर होता का रीजन है लद्दाख का रीजन है अंडमान निकोबार में फ्लाइट से जाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है इस स्कीम के द्वारा तो गाइज इस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या टर्म्स हैं और क्या प्रोसेस होता है ठीक है तो चलिए पहले टॉपिक पे आते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ एल टी सी सो गाइज एल जो है वो दो टाइप्स की होती हैं और ये दोनों ही टाइप्स के एल टी सी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही अवेल कर सकते हैं ठीक है तो पहला जो टाइप है वह है होम टाउन एल या एच अब इसमें क्या होता है गाइज इसमें जो एम्प्लॉई है अगर वो कहीं बाहर पोस्टेड है अपने होम टाउन से तो उसको और उसकी फैमिली को अपने होम टाउन जाने और आने के लिए साल में एक बार कंसेशन दिया जाता है मतलब आप फ्री में ट्रैवल कर सकते हो अब इसमें भी डिफरेंट रूल्स हैं जो फ्रेश एम्प्लॉयी जो है उन्होंने ज्वाइन किया है गवर्नमेंट सर्विस उनके लिए अलग है और जो ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं मतलब एट ईयर से ज़्यादा उनको सर्व करते हुए हो गया है उनके लिए अलग नियम है ठीक है अगर हम न्यूली ज्वाइन एम्प्लॉयज़ की बात करें तो उन्हें हर साल एक मौका मिलता है मतलब हर साल में एक बार वो अपने होम टाउन जा सकते हैं और वहाँ से आ सकते हैं अपने फैमिली के साथ और उसका जो भी रिमबर्समेंट रहेगा जो भी उनका खर्चा रहेगा वो सरकार उनको वापस पे करेगी ठीक है और ये बेनिफिट आपको हर साल आपके फर्स्ट एट इयर्स तक मिलती रहेगी जिसको आप अवेल कर सकते हो और एट ईयर्स के बाद आप हो जाते हो रेगुलर एम्प्लॉई तो उसके बाद आपके ऊपर डिफरेंट रूल्स लागू होते हैं उसके बाद क्या है आप हर दो साल में एक बार एच ले सकते हो ठीक है मतलब दो साल में एक बार आप अपने फैमिली को लेकर अपने होम टाउन जा सकते हो और वापस आ सकते हो सो गाइज ये तो हो गई एच की बात अब जो नेक्स्ट टाइप का एल है वो है ऑल इंडिया एल और इसी पे हम लोग यार फोकस करने वाले हैं क्योंकि इसी के तहत आप इंडिया में कहीं भी घूमने जा सकते हो अपने फैमिली के साथ और उसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी ठीक है तो अब यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो न्यूली रिक्रूट रिक्रूटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए नियम है कि वो चार साल में एक बार जा सकते हैं इसको मतलब एक बार अवेल कर सकते हैं और ये कंटिन्यू रहेगा टिल एट इयर्स ठीक है मतलब आठ साल में आप दो बार यूज़ कर सकते हो इस स्कीम को और जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं 
उनके लिए भी सेम कंडीशन है वो भी चार साल में एक बार इसको अवेल कर सकते हैं बट गाइज इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि आपको वीडियो में आगे पता चलेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में ठीक है तो बस देखते रहो आपका जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा और एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो आपको ऑल इंडिया एल मिल रही है वो आपको एस के कन्वर्जन पर ही मिल रही है समझ में आई बात मतलब अगर आपको चार एस मिल रहे हैं चार साल में तो उसमें से एक जो एस है वो आप कन्वर्ट करके एल टी कर सकते हो ठीक है अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि है एलिजिबिलिटी सो so गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं और ऐसे कौन हैं जो इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं अब अगर मैं मोटे तौर पे आपसे कहूँ तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो सब इस स्कीम के अंडर एलिजिबल हैं ठीक है बट इसमें भी यार छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने बहुत ज़रूरी हैं ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हो जो भी सिविलियन गवर्नमेंट सर्विस जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया वो ज्वाइन कर रखे हैं इवन कि अगर वो सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं जो कि डिफेंस लाइन में काम कर रहे हैं मतलब डिफेंस फोर्सेस के अंदर तो वो भी इस स्कीम के अंदर एलिजिबल हैं फिर आ गए हैं वो लोग जो कि स्टेट गवर्नमेंट से हैं बट वो सेंट्रल पे सेंट्रल गवर्नमेंट पर डेपोटेशन पर काम कर रहे हैं ठीक है अब नेक्स्ट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेरीज इस पर आती हैं कि रेलवे एम्प्लॉयज़ का क्या है तो गाइज बात ऐसी है कि रेलवे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया एल टी अवेल कर सकते हैं ठीक है उनके लिए भी नियम सेम है बट कंडीशन ये है कि उनके उनको जो पासिस मिलते हैं पर ईयर अपने घर जाने के लिए वो सब छोड़ना पड़ेगा उस साल के लिए अगर वो ऑल इंडिया एल टी अवेल करते हैं तो गाइज ये क्लियर यहाँ पे हो गया यहाँ बगल में भी देख सकते हो जिनके लिए नॉट अप्लीकेबल है तो रेलवे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एस के लिए एलिजिबल नहीं है मतलब वो होम टाउन जाने के लिए एल टी अवेल नहीं कर सकते हैं सिर्फ उनको ऑल इंडिया के लिए एल टी मिलेगी और स्टेट गवर्नमेंट का गाइज वो लोग का अलग स्कीम होता है तो वो डायरेक्टली इस पर फॉल नहीं करते हैं वो सब स्टेट का अपना अपना नियम होता है तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे ये मैक्सिमम जो यहाँ पे देख रहे हो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से ही रिलेटेड बात हो रही है ठीक है यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गाइज कि आप ज्वाइन करते के साथ ही एल के लिए एलिजिबल नहीं होते हो आप जब वन ईयर सर्व कर लोगे डिपार्टमेंट को उसके बाद ही आप एल या एस के लिए एलिजिबल होते हो अब उदाहरण के तौर पे हम लोग देखें तो अगर आप 31 दिसंबर 2021 को ज्वाइन कर रहे हो मान लो तो आप जो उसका नेक्स्ट टू ब्लॉक ईयर्स है अब ब्लॉक ईयर का कौनसा आपको थोड़ा सा आगे समझ में आएगा लेकिन आप मान के चलो कि दो साल का ब्लॉक ईयर होता है ठीक है तो ट्वेंटी और ट्वेंटी ब्लॉक ईयर है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए क्यों क्योंकि आप ट्वेंटी uh, 31 दिसंबर 2021 को ज्वाइन कर रहे हो तो आप 31 दिसंबर 2022 को एक साल कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद जो ट्वेंटी थर्ड टू है उसमें आप एस या फिर ऑल इंडिया एल अवेल कर सकते हो बट अगर आप मान लो कि आप फर्स्ट जनवरी को ज्वाइन करते हो 2023 में तो दिसंबर आते आते एक साल आपका कम्प्लीट हो जाएगा बट आप ट्वेंटी में उसको अवेल नहीं कर पाओगे आप ट्वेंटी ट्वेंटी जो ब्लॉक ईयर है उसमें अवेल कर पाओगे ठीक है तो आई थिंक आप सब लोगों को एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अब तो आप लोग बार बार मेरे से सुन रहे हो कि ब्लॉक ईयर ब्लॉक ईयर तो ये देखो गायस ये आ गया अभी ब्लॉक ईयर का कॉन्सेप्ट तो आप आ, चाहो तो इसको पढ़ सकते हो अदरवाइज मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ टेबल आप देखो बस ठीक है तो मान लो फोर ईयर्स का एक ब्लॉक है ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी तक अब इसमें दो टू ईयर्स के ब्लॉक हैं ट्वेंटी ट्वेंटी दो ईयर का और 2024, 2025 दो ईयर का तो गाइज अब इसमें क्या है अगर आप एक फ्रेश रिक्रूटेड एम्प्लॉय हो या फिर एक रेगुलर एम्प्लॉय हो ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो आप जो पहला ब्लॉक है टू ईयर्स का उसमें ऑप्शन वन में देखो एक तो आप होम टाउन एक ब्लॉक ईयर के लिए यूज़ कर सकते हो टू ईयर्स का ब्लॉक ब्लॉक ईयर के लिए और जो दूसरा ब्लॉक है उसमें आप ऑल इंडिया एल ले सकते हो या फिर आप अपोजिट कर सकते हो कि आप ऑल इंडिया एल पहले ईयर में ले लिए पहले ब्लॉक ईयर में ले लिए और सेकंड ब्लॉक ईयर में आप एस ले लिए या फिर आप क्या कर सकते हो ये आप चारों साल सिर्फ एस ले सकते हो होम टाउन एल जरूरी नहीं कि आपको कन्वर्ट करना ही है ऑल इंडिया एल में अगर आप चाहो तो चारों के चारों टाइम आप आ, अपने होम टाउन ही विजिट कर सकते हो ठीक है बट ये जो ऑप्शन थ्री आपको दिख रहा है ये सिर्फ और सिर्फ जो न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ही वैलिड है ठीक है और जो ऑप्शन वन और टू है वो आपको रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए वैलिड है सो गाइज आई होप आप लोग को ब्लॉक ईयर का कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर हो गया होगा सिंपल आप इसको रखो अगर आप न्यूली रिक्रूटेड
वन इन एवरी फोर ईयर आप ऑल इंडिया एल ले सकते हो आप वो अब वो आपके चार साल में आप किसी भी ईयर पे ले सकते हो अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है वो है कैरी फॉरवर्ड ऑफ एल अब कैरी फॉरवर्ड क्या होता है कि अगर जैसे चार साल के लिए चार साल में एक बार आपको यूज़ करना है अब मान लो अगर आप चार साल में उसको यूज़ नहीं कर पाए तो क्या क्या वो लैप्स हो जाएगी तो अगर आप न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉई हो तो आप अगर यूज़ नहीं कर पाते हो उस चार साल में या उस पर्टिकुलर ईयर में उसको टाइम पीरियड में तो आपका वो बेनिफिट जो है स्कीम है वो लैप्स हो जाएगा आप उस साल के लिए फिर उस स्कीम को यूज़ नहीं कर सकते कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो बट अगर आप रेगुलर एम्प्लॉई हो तो मान लो जैसे कि 2022 से 2025 में आपको यूज़ करना था ऑल इंडिया एल बट अगर आप नहीं कर पाए तो आप ट्वेंटी में भी उसको यूज़ कर सकते हो मतलब वन ईयर कैरी फॉरवर्ड आपको मिलता है अगर आप रेगुलर एम्प्लॉई हो तो ठीक है तो बस इतना ही कंसेप्ट है कैरी फॉरवर्ड का अब गाइस आप लोग बार बार सुन रहे हैं कि फैमिली को ले जा सकते हो बट फैमिली को डिफाइन कौन करता है फैमिली जो टर्म है उसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं तो गाइस इसी पे ये स्लाइड है आप चाहो तो इसको पूरा पढ़ सकते हो डिटेल में मैंने दे रखा है यहाँ पे तो बट मैं यहाँ पे आपको इजी टर्म्स में समझाने की कोशिश करता हूँ कि पहली बात तो ये हो गई कि अगर आपका स्पाउस जो है वाइफ या हस्बैंड वो अगर डिपेंडेंट है आप पे तो वो ऑलरेडी आपकी फैमिली हो गई यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्ड है गाइस वो है डिपेंडेंट अब आपके ब्लड रिलेटिव्स में जो भी डिपेंडेंट होंगे आप पे वो फैमिली टर्म के अंदर आएंगे ठीक है अब जैसे कि अब मैंने बता ही दिया आपका वाइफ या हस्बैंड अगर वो वर्किंग नहीं है तो वो फैमिली में आते हैं आपके बच्चे अप टू टू चिल्ड्रेन ठीक है दो चिल्ड्रेन से ज़्यादा नहीं दो बच्चों तक वो इस स्कीम के अंदर इंक्लूड होते हैं उसके बाद आपके बात आती है आपके पेरेंट्स पर तो पेरेंट्स तभी फैमिली के अंदर कंसीडर किए जाएंगे अगर उनका इनकम 9000 पर मंथ से कम रहेगा तो ही वो इंक्लूड होंगे ठीक है तो अगर आपके मम्मी पापा कुछ नहीं कर रहे हैं ठीक है या फिर उनका इनकम 9000 से कम है तो वो भी आप पे डिपेंडेंट है इवन आपका छोटा भाई अगर है तो वो भी आप पे डिपेंडेंट है अगर वो अभी पढ़ाई कर रहा है कुछ और नहीं कर रहा है नाइन्टी जो केसेज हैं उनमें ये डेफिनेशन वैलिड होगा मुझे लगता है तो यार फैमिली का मैंने आपको मतलब बता दिया टर्म का अब आगे बढ़ते हैं सो so, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है गाइज वो है इंटाइटलमेंट अब इंटाइटलमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो के शुरू में ही कि अलग अलग लेवल्स पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्व कर रहे हैं उनको अलग अलग इंटाइटलमेंट्स दिए जाते हैं अब जितने हाई रैंक पे होंगे उतना ज़्यादा आपको इंटाइटलमेंट्स मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो जर्नी बाई रेल अलग अलग जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसके लिए अलग अलग इंटाइटलमेंट्स हैं तो यहाँ पर आप रेल का देख सकते हो अगर मैं आपको इजी बात शब्दों में बताऊं तो जैसे कि फाइव से बिलो हैं तो आपको मैक्सिमम थर्ड टीयर एसी का जो किराया है वो आपको रिम्बर्समेंट होके मिलेगा तो वैसे ए सिक्स टू इलेवन चल जाओ तो एसी सी टू टीयर का मिलेगा फिर एसी सी वन ईयर ट्वेल्थ थर्टीन और उसके ऊपर एसी सी वन ही चल रहा है फर्स्ट ईयर से ऊपर से कुछ होता नहीं है तो वही रहेगा वैसे ही सेम सिमिलरली आप देख सकते हो अगर आप रिवर पे या सी पे स्टीमर वगैरह या सीप वगैरह में ट्रैवल कर रहे हो तो उसका क्या है तो ये सब गाइज आप अच्छे से देख लेना प्रॉपर दिया गया है यहाँ पे स्लाइड में आप पॉज करके इसको अच्छे से अपने लेवल के हिसाब से देख लेना इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो ठीक है ये जर्नी बाय सी और रिवर हो गया नेक्स्ट है जर्नी बाय रोड ये तो बहुत इसमें बहुत कम ही लोग ट्रैवल करते होंगे और ये भी गवर्नमेंट व्हीकल से ही मोस्टली अलाव होता है उसी का आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा और यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया वो है जर्नी बाय एयर जैसे कि यहाँ पर देख रहा है आप लोग को नाइन लेवल से ही स्टार्ट होता है उससे कम में है ही नहीं एयर ट्रैवल बट कुछ खास जगहों पे जाने के लिए आपको एयर ट्रैवल भी मिलेगा जो कि स्पेशल रिलैक्सेशन स्कीम के अंदर है तो उसको हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद तो गाइज यहाँ पे आप इंटरटेनमेंट देख लो आराम से पढ़ लेना अच्छे से जिसको जो देखना है पॉज करके देख लेना ठीक है अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि है स्पेशल रिलैक्सेशन टू विजिट नॉर्थ ईस्ट रीजन जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ठीक है अब जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि इसी टॉपिक पे ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे अब क्यों क्योंकि गए इसमें फ़र्क नहीं पड़ता आप किस लेवल पे हो ठीक है आप लेवल थ्री पे हो या लेवल टेन पे हो सब को फ्लाइट से जाने आने की सुविधा मिलती है इन स्पेशल रीजन्स के अंदर ठीक है मतलब आप इन चार जगहों पर विथ फ्लाइट भी जा सकते हो अपने फैमिली को लेकर और वहाँ के जाने और आने का खर्चा आपको सरकार देगी और ये गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया चार साल में एक बार आपको ये फैसिलिटी मिलेगी और बस इसी चार रीजन्स के लिए ही आपको ये फैसिलिटी मिलेगी और इसका कोई अपर लिमिट नहीं है गाइस 
इसमें जो बोला गया है कि 21 डेज पहले आप फ्लाइट बुक करो उसका एक अलग तरीका अभी बात करूंगा मैं उसका उसके उसके ऊपर ठीक है बट आपको जितना भी आपका खर्चा आएगा फैमिली का चाहे वो फोर्टी थाउजेंड हो फिफ्टी थाउजेंड हो या एट्टी थाउजेंड हो उसके ऊपर उसके ऊपर कोई अपर लिमिट नहीं लगाई गई है क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि फ्लाइट के चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो ऐसा नहीं कि एक लिमिट तक ही सरकार रिम्बर्स करेगी इसमें कोई अभी तक मेमोरेंडम नहीं आया हुआ है कि अपर लिमिट क्या है तो ये आपको सबको मिल जाएगी ठीक है अब इसमें भी एक पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है अगर आप ध्यान से समझो इसको क्योंकि ये जो एल है या एस है वो उसी को मिलती है जो कि अपने घर या होम टाउन में पोस्टेड ना हो ठीक है अब अगर आपका होम टाउन और आपका जो हेडकोार्टर्स है वो सेम है मतलब मैं कोलकाता से ही मान लो हूँ और मुझे कोलकाता ही मिला है जॉइनिंग तो ना मुझे एल का लाभ मिलेगा ना मुझे एच का लाभ मिलेगा तो मतलब कुछ नहीं मिलेगा आपको ठीक है तो ये चीज़ ध्यान में रखना देखिए कुछ पार्टिकुलर पॉइंट्स के बिटवीन ही आप फ्लाइट ले सकते हो ठीक है आप जैसे अगर आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन जाना है कहीं भी तो आप कहाँ से बोर्डिंग कर सकते हो फ्लाइट के लिए आप कोलकाता या गुवाहाटी से बोर्ड कर सकते हो ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी बोर्ड कर सकते हो आप मतलब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर आप डायरेक्ट रांची से नहीं जा सकते हो नॉर्थ ईस्ट रीजन सेम वही चीज़ है अगर आपको पोर्ट ब्लेयर जाना है उसके लिए आपको कोलकाता चेन्नई या विशाखापट्टनम से फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी तभी आपका फुल रिमबर्समेंट होगा तो आप बोलोगे कि अगर मैं सर कोलकाता मैं तो यहाँ पे कोलकाता से हूँ मैं जम्मू और कश्मीर लद्दाख जाना चाहता हूँ तो कैसे फिर मैं जाऊँगा क्या रिमबर्समेंट प्रोसेस होगा तो गायस जो आपका कोलकाता से दिल्ली या अमृतसर तक की दूरी है वो आप, आपके इंटाइटल्ड क्लास मतलब अगर आप लेवल फोर में हो या फाइव में हो तो आप थर्ड टीयर ए में जा सकते हो वहाँ से वहाँ तक और उसके बाद फिर दिल्ली से आप फ्लाइट पकड़ के ले लद्दाख जहाँ भी आप जाना चाहो जम्मू कश्मीर में कहीं भी या लद्दाख में कहीं भी तो वहाँ आप जा सकते हो उसका रिमबर्समेंट मिलेगा आपको बट अगर आप मान लो कि यहाँ से आप डायरेक्ट जम्मू कश्मीर चल जाते हो कोलकाता से ही डायरेक्ट तो उसमें क्या होगा सेम वही आपको क्लेम मिलेगा आपको जो क्लेम मिलेगा रिमबर्समेंट होगा वो आपको दिल्ली से कश्मीर तक का आप जहाँ भी आप जा डेस्टिनेशन तक का वहाँ तक का एयर फेयर मिलेगा और जो आपका इंटाइटल क्लास में आपका जो फेयर होगा वो आपको दिया जाएगा तो अगर आप डायरेक्ट भी जाते हो तो आपको वही फेयर रिमबर्स होगा जो आपका इंटरटेड क्लास में है प्लस जो जिस पॉइंट से आपको फ्लाइट पकड़ना अलाउड है अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गाइज कि आप कहीं से भी जैसे कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं गोवा वीवो हो गया मेक माई ट्रिप हो गया तो आप कहीं से भी आपका जो एयर टिकट्स है वो नहीं बुक कर सकते हो ठीक है इसके लिए गवर्नमेंट ने किस कुछ स्पेशल जो कंपनीज़ हैं उनको ही ऑथराइज करके रखी हुई हैं आपको उन्हीं से बुक करना पड़ेगा ठीक है और यहाँ पे ये कौन तीन कंपनीज़ हैं या ट्रेवल एजेंट्स हैं तो ये देख लेते हैं सबसे पहले तो है बालमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड सेकंड है आपका अशोक ट्रेवल्स थर्ड है आपका आई इसके बारे में तो आप सबको जानते ही होंगे तो इन्हीं तीन ऑथोराइज एजेंट्स के द्वारा ही आपको अपने फ्लाइट टिकट्स बुक करने हैं तभी आपका रिमबर्समेंट होगा अब ये कैसे बुक करना है ये बहुत बड़ा टॉपिक है ठीक है अब इसी के रिलेटेड कि आपको फ्लाइट्स कैसे बुक करने हैं और कैसे आप रजिस्टर कर सकते हो इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसके बाद ही इसके कंटिन्यूएशन में ठीक है क्योंकि आप ये सारी चीज़ें जान तो गए हो बट आपको अगर फ्लाइट बुक करना है तो आपको उन चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ेगी उसके बिना तो होगा नहीं तो सबसे पहले तो आपको अपना एक गवर्नमेंट मेल आई बनाना है फिर आपको रजिस्टर करना है और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि बुकिंग स्लॉट्स तीन तीन घंटा में के बुकिंग स्लॉट्स होते हैं उसके अंदर ही आपको बुक करना है और आपको जो भी चीपेस्ट फेयर रहेगा उस बुकिंग स्लॉट का उसको ही अवेल करना है और उसका जो स्क्रीनशॉट लेके या एक प्रिंट का ऑप्शन आता है वो प्रिंट भी करना है अब ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से बताने वाला हूँ क्योंकि यार ये वीडियो बस एल की जानकारी के लिए ही थी ये पूरा चीज़ मैं बताऊँगा तो नेक्स्ट वीडियो इसका देख लेना गैस और उसके लिए यार हमारे चैनल से जुड़े रहो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना ताकि आपको जैसे ही उस नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए सो so गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है ठीक है और ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूँगा मैं एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फुल प्रोसेस अगर नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हो तो ठीक है गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में उसके लिए जुड़े रहो यार हम लोग के साथ ठीक है मिलते हैं बाय बाय टेक केयर